Moje ime je Dejan Dragićević i ja volim da jedem. Svi znamo da se u Srbiji dobro jede, ali gde se najbolje jede, ta mesta pokazat će mi moji prijatelji. Zajedno ćemo obići lokalne restorane i kafane koji kriju najnobišnije specialitete na Balkanu. Ovo nije lak zadatak, ali ja ću sve izdržati. Zato što sam ja gurman. Dragi gurmani, po prvi put u emisiji idemo u Smedarsku palanku. Domaći će mi biti moj prijatelj Zoran sa nošelj stanke. Naša prva destinacija je restoran koji zvaje. Ovde je za nas postavljen pun sto za predijelo belučene slatke paprike, meze od magulica, pihtije od kolonica i junećih repova, jagnjeća sarmica u skrami i teleći repovi sa turšijom. Za glavno jelo stižu teleće brizov saftu, juneći repovi, dimljena crevca, teleći jedici i škembići. Između dve kafane svratit ćemo do čuvene poslastičarnice kod Pelivana da naučim kako se prave šamrone. Nakon toga nastavljamo u lepo dvorište na meze, smuđa, pazarske ćevape, jagnjeću čorbu, punjenu bananu i krempitu. Aspri Eklesija, Jeni Palanka, Velika Palanka, Hasan Pašina Palanka. Sve su različite nazivi kroz istoriju za ovaj šarmantni gradić koji se danas zove Smederavska Palanka. Ili kako to sami sadomnici insistiraju, samo Palanka. Ako uživate u hrani i piću, ako volite pojedete, dobro pojedete, onda ste na pravom mestu jer gledate emisiju koja se zove Gurman. A ja sam ovde zbog vas. Trenutno se nalazim u Palanci. I na poziv mog prijatelja Zorana Stanoševića sam ovde. On će me odvesti na neka skrivena mesa gde se dobro jede. Kaže, vidjet ćeš, bit ćeš zadovoljan i ovakva kuhinja ne postoji negde u Srbiji. Da li je istina? Vidjet ćemo. Stanke je moj stari prijatelj, svetski putnik, veliki kosmopolita i razume se Gurman. Stanke, čekaš dugo, a? Gde je ne? Pa ja sam, ja sam ih pozvario, tebe nema. Ja nisam, sirimo da li je dobro. Stanke je moj dvogodišnji prijatelj, u stvari i on je prijatelj moje supruge. Ali mi se znamo iz dvog godina, igrao je basket, bio trener, glumac, novinar, probudao polo sveta na kruzeru, zna mnogo i gradski šmeker. Počinjemo od mesta od kog počinje svako jelo, pijace. Ovo je sir i zazanje, tako? Da. Ovo je kolačar, a ovo je šutka? Da. Ali je domaće, tako? Domaće. A recite mi sir. Koja je razlika između ovog, ovog i ovog? Ovo je šaljeno mreko, a ovo je šaro prilivanje. A ovo je, nije celo da bude i lepo, nego će nas urilo. A ovo je za pitu, a? Da. Ali znači, kajmak se ne vodi, puno masne. Veliki izbor. Ja mislim da je za skidanje. Još, 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 još. Još malo. Mada se odvojilo sve tu, jesu, a ovo je rano. Moj je prečnik. Ja plečku, ja plečku. Ti plečku, ja ću prečnik. Ovakva pečenja su stvarno znamenitost. Kraj je poznat po netaknutoj prirodi. Tako da pijaca obiluje sa voćem, povrćem, sezonskim, normalno od oba godine. A posebno me je privuklo sir azenski, koji je specialitet ovog kraja, kajmak se ne vadi. Legenda kaže da je Đureć Branković ovde tražići mesto po Srbiji gde može da lovi, da se dobro hrani. da su mu njegovi sejzi odebrali palanački kraj, a on je rekao, kad je video sve to, grad na dve reke, on je rekao, ne kudim, dopalo mi se. Legenda kaže da postoji grad, da je postojao kameni grad u vreme zidanja Smederama koji se zvao ne kudim i koji je bio pored reke Jasenice, koji je jedan od najvećih povrtarskih krajeva bila tada u Srbiji. Ovo što smo videli... Da, ovo što smo videli praktično dolazi od davnina, od tradicije. Znači, kod zlaje sada se jedu neka stara jela. Šta je interesantno kod zlaje? Interesantno kod zlaje je što praktično meni je stvar koja se događa u datnom trenutku. Imate utisak kao da ste došli kod čovjeka na slabu. Upa, to se traži. To gurmanje traži. 
krezle, brizle, svadbarske... Trevca, pihtije. Trevca, pihtije, čvarci od mangulice. Sve, sve, opa, opa, opa. Čvarci od mangulice ili kobasicu koju je on lično pravio od mangulice. Tako da, ko zlaje, postoji ta vrsta topline. Nije to kafana, to nije instant nešto. Zlaje čuven po tome što je deo sobstvene kuće pretvori u kafanu. Da mi je Stanke ranije rekao da dolazimo čoveku u kuću da ponesem bar neku kafu. Izvoli. To je taj čuveni zlaje. E, da. Čuveni zlaje. Ima to plinu kafane. Kafane, vidi ovo. Miriši na kafane. Ovo dokačimo stvari. Sa kovanim gvoždjem. Pragovi. Na starim pragovima. I sa vrlo interesantnim komadima slika. Ja sam zagledao i to su onako... Obično kafana to bude, kažu, mazala negdje, ali ovo su urađeni ozmjene komadi. Ambijent je topo, domaćinski. Ako jednom i ja budem hteo da deo svoje kuće pretvorimo kafanu, znam na koga da se ugledam. Kafana kod zlaje to je neizbrušeni dijamant. Znači to treba se čuva. Po priči znam sigurno da je takvih kafana ovde bilo nekada mnogo. A sad kažu da je jedan jedini. Znači nema što nema od ovih starih, delikatnih jela. To su jela koje ili ne voliš ili ih obožavaš. Znači, ovo je taj čuveni zlaje. Da, to je ona priča što kaže, prva nastava kuća pa kafana. I, međutim, zlaje nije napravio kafanu. On je samo produžio svoju kuću. Tako da smo praktično došli kod čoveka, rekao bih više u kuću nego u kafanu. U goste, da, da. Ali kafana je institucija, ne? Ali je kafana je institucija. Dobro, dobro, dobro. Zlavo, zdravo zlaju prije tu. Šta je prijatelju? Ja sam Dejan. Zlaja, drago mi je, dobrodošli. Šta smo dobili za dobrodošli? Prvo malo slatko trešenje za dobrodošliću. Pa onda odmah idemo po jednu rakicu. Sva hrana koja se ovde služi su naši proizvodi. U bokalčetu uvek služimo. Neka je, neka je. Ovo je sve od mangulice. Naša kobasica mangulice, još sveža, bela slajna, sve. Uzijemo jednog prijatelja mangulice, radimo kompletno pihtije. Ne zobila iz nje. Recimo, ja ne znam razliku mangulica i te druge. Razlika je samo u masnoći i mangulica ima nezasićene masti. Znači, nema holesterola, nema triglicerida i razlaže negativan holesterol i triglicid. Sa ovim možda postiš? Tako je, to je posta faktički. Volim meze, ali meze od mangulice obožavam. Ja ovakav lep prizor ne ispuštam da okočim do društvene mreže i da se pokažem oko malo. Da, kako smo ovde. A i jedan selfie, čekaj, čekaj, ovde zajedno oko smo. Da pokažemo drugarima gde smo, šta smo i šta radimo. Zla je jedan pravi veliki gositelj. Ima veliko iskustvo, radio je po Austriji, tako da ima pravu priču. Ima takva jela koja nema nigde u Srbiji. To momci, rakica, pa sad idemo dalje. Oni su količine neograničene. Da, da, količine su to, to je mislim mera po čovjeku. Ovo je, vidim da su... Teleći repovi sa turšijom dinstani. Idemo dalje. Au, au. Sa turšijom. Vreloj. Ljudi, teleći repovi, to je jedna od favorita mojih, to je možda bolje od bifteka, ako ne i najbolje meso. To je mišić, to je onaj kolagen, ona voda koja se stegne, supa, ne možeš zamisliti bez toga, ali pravo jelo. A zla je još dodao zemljenu činiju, zapeko, sa turšijom. To mu daje neku onu kiselu notu, malo zimsko jelo, jako snažno. Ovo je prava turmanska klop. Da ima i jezik, dimljena crevca, i paradajz, i ovo. A sve vrste salata. Brizle u saftu. Na mnogo mjesta sam jeo, na primjer, samo repove obraze. A ovdje ima krezle, brizle, crevca, obraze, nema šta nema. Evo, ja mislim da drugi put se pojavljuje ovo u emisiji Gurman. Jednom smo imali u cveću zla, hladni jezik, onako pa sečen na mesoredici. Prvi put ovako topo. Nisam da sam negde probao to. Ne, to je, to je, to je delikates. Pogledajte koje je to carsko meso, mekano, ko puter. Juneći jezik je fenomenalan, ali teleći, teleći govori 320 jezika. To je 
prava stvar. Malo je komplikovo se spremi. Znači, vrlo, vrlo pedanto mora se odradi da se skuva, ali da se ne prekuva. Mislim da ide po kilogramu se kuva dva sata. I dok je vruć, mora se skine ona opna. Jer kad se ohlaje, ne može se skine. A onda se seče onako na komadiće i... Za belo ulučeno. Belo ulučeno. Uvek ujedeš ove sa dna, bar ja. Čekaj. Mi smo ovdje Balkanci, mi smo navikli na umereno, mi smo umereni ljudi. Malo jedemo, malo pijemo, sve umereno. Sve umereno u životu radimo. Ti sad živiš u Beogradu, putuješ po svetu, ali uvek voliš da dođeš ovdje. Poredi mi neko staro vreme i ovo sada. Uvek kažu da su ova nova vina bolja nego ona iz preistorije. Od tih kafana koje postoje u Palanci, Od tih starih? Od tih starih kafana, starih majstora je praktičnost zlaja. Ja ne znam da li bi još možda nekom mogo da ima tu tradiciju. Brizle, džigerice, repovi. Sve tradicionalni srpski gurmanlosi. Ali nismo još gotovi. Pošto je ovo predjelo, može još jednom živjeli. Može, može. Francuzi piju. Živjeli prečkim biće. Prečkim biće. Prečkim biće. Desert dan, a? Desert, desert, nezostavno. O čega si? Koje? Tele ćeš kim biće. Gde tele će nađemo? Sad ćemo. Najnežniji i najbolji. Mi nismo za bolje. Čekaj, laži pravilo da možemo da ponesemo tako sve što ne pojede. Sve što ostane se šakuje. Svako je za laganu večeru da spavamo. Teleciš kim biće i saftu. Jeo sam ih milion puta. Ali ovi se razlikuju. Mogu vam reći u prvih pet u životu koje sam jeo. 90% recepta su moji recepti. Znači, ne neka škola, ne ti bilo što, nego prema gostima, prema ovom ukusu i to je to. Kuvaš, ubiješ. Znači, ovde imam neutralna pavlaka, malo začina, biber, crni luk, slajenica, neka li... Prazi luk. Prazi luk, prazi luk. Slajenica od mangulice neizostavna. Da, da. Da, to mu daje. Čistimo kolesterol, tako je. Teleć je brizle. To je delikates. To je englezni i fratuzi zovu mali hlepčići. Takav je oblik. E, te sad žrede se odvoje, onako da budu kao veliki bubrečići, kao lepinje od hleba i onda se u slanoj vodi potope, odstoje nekih 20 minuta, onda se u mleku prokuvaju, osuše i skine se membrana, ona opna. Nakon toga se malo stisnu nekih 20 minuta sa nekim tegom od kilogram da dobiju lep oblik, a onda nastaje rapsodija. Onda se pohuju ili se prže na grilu, a francuzi ili ovde kod zlaje ovako u specijalnom sosu. Ja sam gluten free konole. Da. Štediš na količini, smanjujući količinu hleba. Da uzivu mesto. Vidiš, ovde neko ne vidi, nema pojma šta je, pogledaj. To je kao neko vatnasto meso. Ja ne znam da li je ovo za javno predstavljanje. Jeste, jeste, moram ga da mocka me predstavljanje. Da li je za javno predstavljanje, ali bez toga ne. Jeste, jeste, tako i tako se jede. Osakjet ćemo vino iz naše kraje, iz Krnjeva. Mali Podrgo Dovanović. Šardoneja. Šardoneja, jeste, tako je, tako je. Došli smo kod zlaje da se leče. To je to, to je. Uživajte. Živjeli zlaje. Živjeli prijatelji. Živjeli. Tanke me je već sa prvim restoranom oborio s nogu. Mislim da ćemo morati da presečemo s nečim slatkim pre nego što nastavimo u sledeći. Pošto ovaj je zumret koji je vodio ovu. Moj školski drug. A školski, a? Nego staj iz ovdje. Jer se sećaš kad smo ovu košarkaša tukli basket u gimnaziju, a on sad kao se ne seća toga. Tanke me vodi u čuvenu posličanicu Pelivan. Super za boje, ovdje isto rasle, kaže ovdje se... Ovdje je jela, kako se zove na limunada, pa unutra ide sladolac, je to? A to ti je gemišto, no, što ti kažeš, gemiš limunada, to se leti da pije, da, to se i topi se. Boza, limunada, bilo šta, samo se s tim pa sladolac, bilo koji, mlečni, ne voćni. Mlečni, da, da. Da, voćni, ne. Ovo sve vi pravite ovdje, znači to su ne stare. Ovo ko ne zna dobi klinaca, znači žito, ovo je... Suđu, suđu. U ovoj poslastičarnici su se ljudi takničili koji će više da pojede kugli sladoled. Neki lokalni palančani bane Erin za veče pojede 106 kugli, a profesor istorije sadašnjega Juri pojede 104 kugli. I kaže, nikad nisam mogu da ga stignem. A drago psutka košarkaš je kod njega za opladu pojeo pun pleh šampita. Mislim da danas neću česovati u obaranju rekorda. Ipak nam je ostao još jedan restoran. Sad se testo razlači ili se to? Da. Sad se razlače na određenoj debljini i posle toga ovih krajevi 
se skidaju, zato što... Da ne izgore. Da ne izgore i onda se seče. Ti to bez lanjira, sve ono? Ne, meni ne treba lanjir. To je samo žumance ili celo jaje? Celo jaje, ja mažem celo jaje. Sad se ovaj puni to. Pric, jednokratni od litar. I ovo, a? Izvolite. Hvala. E, gurmani, pogledajte, zbog ovakvih stvari vredi živeti i doći u palanku. Hvala Zumretu što nam je otkrio delić svojih kulinarskih tajni, a mi nastavljamo u jedno lepo dvorište. U drugom delu emisije idemo u lepo dvorište, gde su za nas spremili gurmansku platu i selekcija sireva kao predjelo, smuđa, pazarske čevape i jagnjeću čorbu kao glavno jelo i za dezert punjenu bananu i krempitu lepo dvorište. Čim sam čuo da se mesto zove Lepo dvorište, odmah sam znao da mora da ima neka zanimljiva priča iza toga. O, dobro znam, dobro došli. Snežene poštovanje. Ja sam Snežena. Imate lepo objekat, sviđa mi se. Hvala vam puno, hvala. Neka druga priča. E, izvolite na vaše mesto. Hvala, povedina da vidimo gde smo što smo. Da, da malo popričamo i o tim gastronomskim specialitetima. Dobro. Gazda restorane, nekadašnji futbalski trener Rade, koga je, kako kaže, posao odveo iz dvorišta u svet pre četiri decenije. Kada se konačno vrati u svoje rodno dvorište, rešio da od njega napravi mali raj. Epa, da vam i na srpski način poželim dobrodošlicu. A, si brza, sveža svaka tišta. Jel jesam, izvolite. Izvolite. Hvala. To je sad ono što će Sneža da nam isteča. Da, prevedi ovde, ovde se prevedi. Jeste, ovo je naša šljiva koju mi proizvodimo. Inače, od stare sorte šljive ranka. Ranka, jeste. Što je već sad negde sortu izimiranja, ali opet mi to negujemo. A reci, čak i voda je brendirana. Da, brendirana. Inače, smo dobili sertifikat iz Požarevca. To su tri membranske filtracije koje prolaze iz arterijskog bunara. Tako da, eto. Znači, to je ova jedna od tri najbolje u Evropi. Mogu da kažem prva. Kiseljak je, kažu, prve tri. Kiseljak je mineralna, prirodno-mineralna voda, a ovo je prirodna voda. Prirodna voda. Ja vodu obožam. Pijem stavno. Zvolite. Enterir je za mene eklektika bajkovito. Puno slika, kao neka Italija, Verona, Firenza, Mamma Mia, znači sve je Che cosa, bella! Snežo, reci mi nešto u restoranu, koliko postoji koncepcija, gde se tačno nalazite da znaju ljudi vas nađe? Restoran se nalazi u Smedrevskoj palanci, na Vlajiće Brdu, Šmadijska 8 je ulica, inače u sklopu našeg dvorišta, mi živimo u ovom dvorištu, tu imamo kuću, tako da smo došli do ideje da ipak nešto napravimo lepo za naše palančane, naravno i za ljude koji su van okruga. Mi ne možemo biti, mi iz Beograda ne možemo biti. Naravno da možete i uvište dobrodošli, zaista nam dolaze gosti, i sa strane, koji čuju po preporuci i naravno, jel, najbolje reklama od usta do usta, ali inače imali smo ovaj, tako, isto nekih lepih, divnih reklama i zahvaljujući vama sada ćemo da imamo još više. Kao da smo zakoračili u neki ušuškani mediteranski restorančić. Koju čorbu imamo? Koja je to kolega veća? Jagnjeća. A jagnjeća? A jagnjeća. Wow, wow, jagnjeća. Ima li bolje? Pa nema. Nema, nema, nema bolje. Ova jagnjeća čorba je fantazija. Nemo, ovo je zimska hrana. Toplo, lepo. Krepi dušu. Čumena ruska čorba, borš. Na borš, od sveka. Da, od sveka. Fenomenalna čorba i još dan danas osjećam ukusne čorbe. S tim što, ipak moram da priznam da je kod snežane ova jagnjeća čorba... Perfektno. Čorbica jagnjeća. Bez nje ništa. To je ono kao aperativ da otvori epetit. Izvoli. Šta je ovo sveđo? Vidi ga, puši se još. To je smuć. Hvala. Ovo je mira na naš način. Pošto je i vreme posta, inače ljudi vole da jedu ribu. U našem restoranu, kao što sam rekla, za svakog ponešta. 
smuć od kilogram i 850 grama ili 700 po mojej proceni. Ovo je inače, izvolite, burgundac, vinarija Popov, čiji smo zastupnici. Vinarija Popov. Jeste, izvolite. Hvala. I Pravodoraca, izvoli. Evo, ja ću. Dođite, probajte, nema šta vam govorim. Znate kakva su makedonska vina, pogotovo iz Havadaraca. Stanke, šta si najbolje jeo na svetu, šta ti je ostalo onako tu i sutra kad ne budeš na ovom svetu, ima da lepiš oko te hrane. A znam da si gurman. Postoje sve ove predivne hrane koje smo danas jeli u Smederevskoj palanci, koje svakako na prvom mestu... Naša hrana. Naša hrana. Na drugom mestu je jaretina u Buenos Aires. Ispred restorana se otvoreno jagnje rotira 360 stepeni i tako se peče. U principu mi nismo navikli na neke ukuse po celom svetu. Znači drugačije. Mi smo rođeni ovde, naš miris je autentičnije, naših biljaka, našeg mesa. A te životinje pasu tu travu, daju takvo mleko, sir, vino. Uskoro je za naš sto seo gazda Rade, a predružila nam se i talentovana futbarka Nina. Rade, prvo ti kažem da je restoran topo. Znači na pravo mesto, u pravo vreme, pogledaj, pun restoran, muzika, drma, sad ćeš više. A predstavi nam prvo mladu damu, a onda kaže nešto o tvojom restoranu. Nina je naše dete posle Perice Ognjenovića, ubedljivo najveći talent u zadnjih možda 30 godina. Bravo, bravo, bravo. I mnogo mi je drago što je danas tu. Pa nastavit ćemo posle dalje, ima tu još dosta palanka, je uvijek bila Spolski grad, poput Perica Ognjenovića, Zdenka Mufa, Srba Nikolić, boks, jeste, i onda sam i ja krenut, da, basket, i onda sam i ja krenut i menadžerskim vodama, to jest, za Nemačku, i drago mi je što ste prvo došli, a drugo mi je drago što je i Nina danas tu sa nama. Nina, ti si mlada za gurmana. A šta voliš da jedeš? Pa ja volim da jedem meso, tako ću reći. Piletinu, svinjetinu, junetinu. Ono što sam imao ovde, apsolutno. Bitno znaš šta voliš. Apsolutno. Jer još si mlada za pihti i za te stvari, znači riba, vamo, tamo. Alkohol ne piješ normalno. Ne piješ. To je loša reklama. To smeta. To smeta. Da. Hrana ne, mnogo se... Nama ne smeta. Mi smo već u tim godinama kada ne smeta ništa. Ali ti, sportski život, šta ti ja govorim? da ga je 14 godina, a već pokazuje ogroman talent. U dresu reprezentacije Srbije privukla je pažnju svojim golom u prva tri minuta meča protiv Nemačke. Reci mi, ovde sad ima nekih stvari po imence znamo. Ko bi rekao šta je ovo? Ovo je... Krempita. Krempita. Krempita, lepo dvorište. Sa tankim korama, fantastičnog ukusa, sa prelivom, sa prelivom odvišanja. Na ovakav način, malo razbacane kore deluju, ali... Da, ali ukus je zaista fantastičan. Ljudi stvarno dolaze kod nas da jedu našu krempitu i punjene banane. Punjene banane. Sa belom i crnom čokoladom. E, čuli se to. A sa čim je punjene? Punjene su sa žitom. Imali smo nevjerojatnu gozbu, ali Sneža nije htjela da nas pusti bez dezertnog specialiteta lepog dvorišta. A ukus ne prevaziđa, verujte mi. Razna čaša na mom stolu, iz te čaše ti si pila, ako je čaša razbijena. Sanke, brate moj, vidi, od srca ti hvala, dobar si domaćin, znaš da uživaš u kafani, mnogo si prošao i vidio. I stvarno si me zanadio. Ja sam bio ovde par puta i supraga mi je pričala, idi tamo je bajkovito. Nisam joj verao, moram priznat. Ali ti si mi uverio. Znači, prvi restoran. Da. Oni starinski recepti. Znači, to su one brizle, krezle, crevca. Toga nema. Sada toga nema. Ima možda po jedan, dve stvari. Ali da imaš sve ono. Ne. A onda dovedeš me ovde. Pogled, puca. Kod da si u nekoj stranoj zemlji? Ne. A ipak si u Srbiji. Da. I mnogo ti hvala. I živ mi bio sto godina. Živeli i... Da gurman traje koliko traje hrana na zemlji republi, recimo toliko. Doće neko i mlađi posto toga. Da, svakako. A vi gurmani, 80 km od Beograda je palanka, znači ima šta se pojede i popije. Za 7 dana nova emisija. Živeli? Živeli. Idemo mi na muziku. 
Smederevska palanka je još jedno mesto koje je velikim slojima upisujem na svoju gurmansku mapu Balkana. Stank je bio odličan domaćin i otkrio mi je tri nova fenomenalna mesta koje će moći da preporučim prijateljima.